欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖到底有多牛？为何内地第一狗子卓伟都惹不起？自从赵丽颖被内地第一狗子卓伟曝光后，卓伟就逐渐退出了娱乐记者行业，这不禁让人好奇赵丽颖是谁。为何号称内地第一狗子的卓伟却要敬而远之？很多经常关注娱乐圈的人都知道，赵丽颖在2023年与冯绍峰结婚之前，卓伟曾爆出赵丽颖未婚先孕的消息。此事件引起广泛关注和讨论。据传，赵丽颖故意暂停拍摄，从横店飞往北京，接受了卓伟的采访。采访中，她哭着求饶。请求卓伟放过他。赵丽颖表示，自己现在正处于事业巅峰，不想让好消息毁了自己的事业。赵丽颖的要求一经曝光，引起了广泛的关注和讨论。卓伟也因为这件事承受了很大的压力，他的社交账号被永久封禁。这位被称为国内娱乐圈第一狗子的男人，从此淡出国内娱乐记者行业。大家都在猜测赵丽颖的背景，以及她为何允许内地第一狗子卓伟退圈。在业内，卓伟一直是明星艺人的克星，不管是谁的材料，只要他说会爆炸，就一定会爆炸。那么，为什么卓伟会因为赵丽颖而惹上麻烦呢？从赵丽颖公布的信息来看，并没有什么特别值得关注或者讨论的地方。据说。他的父亲是一名普通警察，母亲是一名工人。不过，赵丽颖在圈内人气很高，被公认为有三大靠山，他们是何老师、冯大导演和戴蒙德、王老五。据业内人士透露，何老师和冯大导演都非常照顾赵丽颖。每年她生日的时候，何老师都会发信息或者亲自给她庆祝生日。在赵丽颖成名之前。何老师经常给他介绍业内大人物，冯大导演还公开赞扬了他。一旦赵丽颖唱走调，冯大导演就把她推上了冠军的位置。圈内名人、演艺人员认为冯大导演是赵丽颖的伯乐。冯大导演在赵丽颖一十九岁的时候就看中了她，邀请她参加自己执导的一部商业策划电影。赵丽颖当时名气不大。不知道是什么吸引了冯大导演。除了何老师和冯大导演之外，还有传言说赵丽颖还有一个干兄弟——香港富豪丁公子戴蒙德、王老五。这位丁公子已经公开表示，赵丽颖今后会在圈子里受到他的保护。有这样一个少爷守护，谁敢不给赵丽颖一块蛋糕呢？丁公子是香港鼎鼎集团的长子，他家世雄厚。有钱有背景，在丁公子的保护下，就算不给他面子，也要给他背后的资本面子。业内人士都知道，没有钱就不能上潮流，没有钱就不能拍戏。任何行业的发展都需要资本的支持。从这三人对赵丽颖的帮助来看，可想而知他们之间的关系有多么密切。卓伟因得罪赵丽颖而被禁，这并不奇怪，毕竟。如果没有人可惹，何必去惹赵丽颖呢？有人认为卓伟离开业界只是因为其他因素，但卓伟此前曝光过不少业内明星、导演，似乎都没有受到影响。比如，曾经有人烧了卓伟的车，还有人把他告上法庭，但对卓伟来说，这些都不算什么。也许是因为他们无法真正伤害他。但当卓伟曝光赵丽颖的消息时，为何强倒塌了呢？因为赵丽颖不仅有行业大佬的支持，还有大量的资本。当资本的力量达到一定程度时，摧毁某个团体或公司就变得很容易，更何况只是一个内部记者。在此之前，卓伟并没有遇到什么严重的问题，因此国内娱乐明星给了他“第一狗子”的称号。但当他接触到一个连自己的报纸都害怕的人物时，情况就不同了。你是想保护他卓伟，还是想保护报纸？
，社交平台的目的是赚钱。只要你付得起足够的钱，即使没有卓伟这个国内娱乐第一狗子平台，你仍然可以运营。用记者代替卓伟也能达到类似的效果。对于平台来说，他们关心的不是能达到什么样的效果，而是报纸应该考虑什么。关于赵丽颖，还有很多疑问。他的背景是什么？他为何让卓伟这位内地第一狗子退圈？赵丽颖的魅力和号召力是什么？这些问题目前还没有明确的答案。赵丽颖有强大的支持和资本，这让她在娱乐圈中成为了显赫的人物。卓伟退役后，娱乐圈还会出现其他类似的记者吗？谁能成为国内娱乐圈新的第一狗子？